নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম হ্যাঁ कमन कंडन लिगामेंट দিদি এগুলো একটু বন্ধ করেন তো আমি এই পাশে দেখতেছি না এটা কিভাবে বন্ধ করব হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমরা লিগামেন্টের পার্শিয়াল অথবা কমপ্লিট টর্ন হয়ে থাকে ঠিক আছে তো আমাদের কাছে এই پیشنট গুলি কিভাবে কি প্রেজেন্ট করে কি নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্কেল পেইন সাথে হিউ সোয়েলিং থাকে ना लिगामेंटारेगुलर कलेक्शन लिगामेंटर बडी एंड সাইটস অফ এক্সটারনাল ফিক্সেটরে যাওয়ার আগে আমরা একটু কন্ডিশনটা সম্পর্কে জানি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ এক্সটারনাল ফিক্সেটর হোয়াই উই ইউজ দা এক্সটারনাল ফিক্সেটরস এক্সটারনাল ফিক্সেটর হচ্ছে একটা এক্সটারনাল ডিভাইস যেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো ধরনের ওপেন ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি টু হোল্ড দা বোন ইন পজিশন ফর ইমোবিলাইজেশন বিকজ সেখানে হচ্ছে আমাদের অনেক इंजुरी प्रयोजन पड़े ठीक है इम्प्रुभमेंट कर সাইট অফ স্কেলিটাল ট্রেকশন ওকে 
এটা এক্সটারনাল ফিক্সটর না হয় হবে সাইট অফ স্কেলিটাল ট্রেকশন ওকে তো যখন সাইট অফ স্কেলিটাল ট্রেকশনের কথা আসবে বডিতে তখন হচ্ছে আমাদের সাইট আচ্ছা তার আগে আমরা জানি হোয়াট ইজ ট্রেকশন ট্রেকশন মানে কি ট্রেকশন মানে হচ্ছে আমাদের বডিতে কিছু কিছু ধরনের ফ্র্যাকচার হ্যাঁ এই ফ্র্যাকচার গুলিকে ইমিডিয়েটলি আমরা সার্জারি করতে পারবো না এবং এই ফ্র্যাকচার গুলি হওয়ার ফলে হিউজ ধরনের সোয়েলিং হয় হিউজ ধরনের হচ্ছে ইন্টারনাল ব্লিডিং হয় সাথে সফট টিস্যুর কন্ডিশন ভালনারেবল হয় সো আমরা হচ্ছে কিছু কিছু সাইটে আমরা স্কেলিটাল মানে স্টেইনমেন্ট পিন ঢুকায়া সেখানে ট্র্যাকশন দিয়ে আমাদের গোল কি আমাদের ট্র্যাকশনের গোলটা হচ্ছে যে অ্যানাটমিক্যাল অ্যালাইনমেন্টে এটাকে মেইনটেইন করব অ্যানাটমিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট যখন মেইনটেইন করব তখন হচ্ছে এইখানে যে মাসেল পুলিংটা হচ্ছে মাসেল যে অপোজিট দিক থেকে একে অপরকে টানতেছে অপোজ হচ্ছে হ্যাঁ এই বোনসের উপর যে মাসেলের ইফেক্টটা সেটাকে নিউট্রালাইজেশন করা হবে তারপরে হচ্ছে এক্সটার্নাল আল স্কেলিটাল ট্রেকশন যখন আমরা দিয়ে রাখব তখন বোনসের মানে হার্ট টিস্যুটার কোন ধরনের মুভমেন্ট হবে না ইমোবিলাইজ থাকবে সেক্ষেত্রে আমার নার্ভ নার্ভাস টিস্যু এবং ভাস্কুলার টিস্যু হ্যাঁ এই জিনিসগুলি কোন ধরনের ইনজুরি হবে না ঠিক আছে সো এবং হচ্ছে যে পেইন ছিল এখানে এই পেইনটাও আমাদের আস্তে আস্তে কমে আসবে ডিউ টু মানে প্রপার মেনটেন্যান্স অব দা হার্ট টিস্যু ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন দ্যাটস ওয়াই আমরা স্কেলিটাল ট্রেকশন ইউজ করে থাকি তাহলে ট্রেকশন হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে স্কেলিটাল ট্রেকশন আর একটা হচ্ছে সারফেস ট্রেকশন সারফেস ট্রেকশন বা স্কিন ট্রেকশন যাদের কন্ডিশন একটু ভালনারেবল যাদের হচ্ছে বোন কোয়ালিটি দুর্বল হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে আমরা স্কিন ট্রেকশনটা ইউজ করে থাকি আদারওয়াইজ আমরা হচ্ছে যেমন লর এন্ড অব দ্য ফিমার ফ্র্যাকচার শেফট অব দ্য ফিমার ফ্র্যাকচার হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে টিবিয়া ফ্র্যাকচার ওকে তারপরে হচ্ছে অলিক্রেনন ফ্র্যাকচার সুপ্রা কন্ডাইলার ফ্র্যাকচার বিভিন্ন ধরনের ফ্র্যাকচারে আমরা স্কেলিটাল ট্রেকশন ইউজ করতে পারি আর হচ্ছে স্পাইন ইনজুরিতে ইউজুয়ালি সার্ভাইকাল স্পাইন ইনজুরিতে আমরা হেড থেকে ট্রং টং ফ্রেশ শোনা যাইতেছে না সাউন্ড আসে না স্যার শোনা যায় না হ্যাঁ এখন সাউন্ড আসছে স্যার আসছে স্যার শোনা যায় না স্যার তারপরে হচ্ছে সাইটস অফ এক্সটারনাল ফিক্সেশন এটা হচ্ছে डिरेक्शन फ्रम लैटरल टू मिडियल कारण हम लैटरल टू मिडियल क्यों लैटरल फिबुलर हेड एर मध्य हुक कर कमन पेरियल नार्व सो जो मिडियल थे लैटरलि देखने नार्व इंजुरी हार चान्स थे दैट्स वाई लैटरल थे मिडियल सैडे जाब ঠিক আছে দেন হচ্ছে পেলভিক ইনজুরিতে পেলভিক ট্র্যাকশন দেয়া হয় ফিমার ইনজুরিতে আপার টিবিয়াল স্কেলিটাল ট্র্যাকশন দেওয়া হয় টিবিয়ার ফ্র্যাকচারে লোয়ার পোরশনে আমরা স্কেলিটাল ট্র্যাকশন দিতে পারি অথবা ক্যালকেনিয়ামে স্কেলিটাল ট্র্যাকশন দিতে পারি ডিসটাল ইন্ড অফ দা টিবিয়া বা পাইলন ফ্র্যাকচারে আমরা হচ্ছে ক্যালকেনিয়াম স্কেলিটাল ট্র্যাকশন দেই তারপর হচ্ছে যদি সুপ্রা কন্ডাইলার ফ্র্যাকচার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা থ্রু হচ্ছে অলিক্রেনন আমরা ট্র্যাকশন দিতে পারি দিজ আর দা কমন সাইটস অফ স্কেলিটাল ট্র্যাকশন আচ্ছা এখানে আরেকটা কোশ্চেনের পার্ট হচ্ছে ওয়েট রিকোয়ার্ড কি পরিমাণ ওয়েট দরকার স্কেলিটাল ট্র্যাকশনের জন্য ইউজুয়ালি ফর্মুলাটা হচ্ছে ওয়ান সিক্স অর ওয়ান সেভেন্থ অব দ্য টোটাল বডি ওয়েট হ্যাঁ টোটাল বডি ওয়েটের ওয়ান সিক্স অথবা ওয়ান সেভেন্থ হচ্ছে আমরা ট্র্যাকশনের ওয়েট ইউজ করি ইন কেস অফ স্কেলিটাল ট্র্যাকশন ওকে আর হচ্ছে আমরা আরেকটা বলেছিলাম স্কিন ট্র্যাকশন অথবা সারফেস ট্র্যাকশন সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ওয়েট ক্যালকুলেশন হচ্ছে ওয়ান টেন্থ অব দ্য টোটাল বডি ওয়েট ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের ট্র্যাকশন ইউজ করা হয় इंटरनल फिक्सेशन थी 
এখন হচ্ছে ইন্টারনাল ফিক্সেশন আমরা কিভাবে করে থাকি এখানে ইন্টারনাল ফিক্সেশন বলা হয়েছে ইন্টার ফ্র্যাগমেন্টারি স্ক্রু দিতে পারি ওয়্যার ফিক্সেশন করতে পারি টেনশন বেন্ড ওয়্যারিং বা সার্কুলার ওয়্যারিং প্লেট স্ক্রু দিতে পারি আই এম ইন্টা মেডুলারি নেইলও দিতে পারি আমরা ঠিক আছে ইন্টা মেডুলারি নেইল এটা ইন্টার লকিং হতে পারে আর নন লকিং ও হতে পারে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এক্সটারনাল ফিক্সেশন এক্সটারনাল ফিক্সেশন হচ্ছে আমরা पलिशियल फ्रोजन शोल्डर फ्रोजन शोल्डर नाम हमेशिव पेरिकैपुलटिस फ्रोजन शोल्डर मानी हिन्दर नाम एडेसिव पेरिकैपुलटिस मानी हिखने शोल्डर जयंटर मुभमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाए सीभियार पेन है ठीक है क्यों हे जिन कारण हे शोल्डर जयंटर जो कैपुल आई कैपुल ग्लिनडल लैब्राम भर दिखे एडेशन हो जाए डि टू डायबेटिक पेशेंटम की फ्रोजन शोल्डर सिमटम हम मानी शोल्डर जयंट ओपेन घुमाय गेजी परिचित था जयंट ओपेन सर फैन बतास बतास लगते से क्षेत्र पेन हो ग्रेजुअल मोशन फिर पे कमे तीन टाइमिकल फीचार शो कर ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट हम पेन आजिक दिए थी मेन जिन एडभइस हाँ शोल्डर मोबिलइिंग एक्सारसाइज किसान फिजिओथेरपी दिए थी ओके आर... मासिलेशन मध्य बिटल टेंडन टाइम इंजेक्शन ठीक 
আর হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি ক্যালসিফিকেশনটা খুব বড় থাকে যে এটা হিউজ পেইন হচ্ছে হ্যাঁ ইন রেস্টিং কন্ডিশনে এবং বেশ বড় একটা ক্যালসিফাইড নডিউল পাওয়া যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এটাকে ফরেন বডি হিসেবে ট্রিট করে এবং সেটাকে সার্জিক্যালি রিমুভ করে দেয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে অ্যানাদার কোশ্চেন হোয়াট ইজ ক্যালাস হ্যাঁ ক্যালাস হচ্ছে আমাদের ফ্র্যাকচার হওয়ার পরে যে জিনিসটা দিয়ে আমাদের বোনসটা জোড়া আসে সেটা কি ক্যালাস বলা হয় সোজা বাংলায় যদি আমি বলি ঠিক আছে তাহলে ক্যালাস ইজ ডিফাইন এজ অসিয়াস ম্যাটেরিয়াল অফ ওভেন বোন বিটুইন দা এন্ড অফ ফ্র্যাকচার হ্যাঁ ফ্র্যাকচার ইন দেন মাঝখানে অসিয়াস ওভেন বোন দ্যাট ইজ আলটিমেটলি রিপ্লেস বাই ট্রু বোন বাই মিনারেলাইজেশন ইন দা প্রসেস অফ হিলিং ইজ কল ক্যালাস ওকে মানে হচ্ছে দুইটা ফ্র্যাকচার ইন্ডের মাঝখানে অসিয়াস ওভেন বোন যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি রিপ্লেস হয় মিনারেলাইজেশনের মাধ্যমে ট্রু বোনের মাধ্যমে ইন দা প্রসেস অফ বোন হিলিং সেটাকেই আমরা ক্যালাস বলে থাকি ওকে ক্লিনিক্যাল রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস অফ ক্যালাস আমরা এক্স রেতে কিভাবে বুঝবো হ্যাঁ এক্স রেতে ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস এর কথা বলা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি আমরা কিভাবে বুঝবো ক্লিনিক্যালি হচ্ছে ফ্র্যাকচার সাইডের মধ্যে কোনো ধরনের মুভমেন্ট থাকবে না ঠিক আছে এবং ক্যালাস ফরমেশন হলে ফ্র্যাকচার সাইটে কোনো ধরনের মুভমেন্ট থাকবে না এবং মাইল্ড পেইন থাকবে নো পেইন না এখানে যখন ক্যালাস থাকে তখন সেখানে মাইল্ড পেইন থাকে ওকে মাইল্ড পেইন ফ্র্যাকচার সাইটের মধ্যে কোনো ধরনের মুভমেন্ট থাকবে না এবং মাইল্ড পেইন থাকবে ওকে আর ফ্র্যাকচার সাইট নট এজ স্ট্রং এজ দা বোন অ্যারাউন্ড মানে আমার নর্মাল বোন যেরকম স্ট্রং ফ্র্যাকচার সাইটটা ওরকম স্ট্রং হবে না ঠিক আছে সো আমরা খুব বেশি মুভমেন্ট করার ট্রাইও করব না আর রেডিওলজিক্যালি হচ্ছে ফ্র্যাকচারের চারপাশে ওভেন ল্যামেলার মানে পেঁয়াজের যেই খোসা হ্যাঁ ওই রকম ভাবে ওভেন ল্যামেলার বোন সৃষ্টি হবে এবং সেখানে যেই ফ্র্যাকচারের গ্যাপটা ছিল এই গ্যাপটা পূরণ হয়ে আসবে ঠিক আছে এবং সেটা হচ্ছে বোনসের মতো অতটা ব্রাইট ইকোজেনেসিটি মানে রেডিও ওপাসিটি শো করবে না ঠিক আছে এবং ফ্র্যাকচার সাইট হচ্ছে অ্যাক্রস দা মেডোলা এবং বোনস হচ্ছে জাস্ট ভিজিয়েবল মানে হচ্ছে এখানে ডিপো মিনারেলাইজেশন হবে হ্যাঁ মিনারেলাইজেশন হয়ে ক্যালসিয়াম যখন ডিপোজিশন হবে সেক্ষেত্রে আমাদের বোনের যে ব্রাইট স্ট্রাকচার এক্স রেতে আমরা বুঝি রেডিও ওপেক সেই রেডিও ওপেক শেডোটা আস্তে আস্তে আসবে ওকে এভাবে আমরা ক্যালাসটা বুঝি মানে হচ্ছে কি গ্যাপটা পূরণ হয়ে যাবে বাট সেখানে হচ্ছে একটু রেডিও লুসেন্সি থাকবে যেহেতু সেটা হচ্ছে মিনারেলাইজেশন বা ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয় নাই কিন্তু গ্যাপটা আমার ফ্রি আপ হয়ে আসবে আর হচ্ছে চারপাশে ওভেন ল্যামেলার মতো মানে পেঁয়াজের যে খোসা ওরকম ধরনের আমাদের অনিয়ন অ্যাপিয়ারেন্সটা আস্তে আস্তে আসবে ঠিক আছে এই দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে ক্যালাস ফরমেশন হচ্ছে ওকে এখন হচ্ছে নেম সাম কমন অ্যাবনর্মালিটি অফ বোন হিলিং আচ্ছা একটা বোন হিলিং হতে কি কি কমন অ্যাবনর্মালিটি হয় আচ্ছা তাহলে আমরা একটা বোন হিলিং হতে অ্যাবনর্মালিটি জানার আগে আমরা আমরা একটু জেনে নিতে হবে যে বোনসের এই যে হিলিং এর যে স্টেপ বা বোনসটা যে হিল হয় হ্যাঁ কিভাবে হয় হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশন বা ডাইরেক্ট আর হিলিং বাই সেকেন্ডারি ইন্টেনশন হ্যাঁ হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশন হচ্ছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা রিডাকশন রিটেনশন এবং যেভাবে প্লাস্টার কাস্টের মাধ্যমে ধরে রাখি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশন আর হচ্ছে সেকেন্ডারি ইন্টেনশন হচ্ছে হিলিং বাই সেকেন্ডারি ইন্টেনশন হচ্ছে যদি সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন লাগে মানে হচ্ছে আমরা সার্জারি করার পরে বনটাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে এনে প্লেট স্ক্রু যেটা লাগিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে হিলিং বাই ডিরেক্ট ইউনিয়ন বা সেকেন্ডারি ইন্টেনশন ঠিক আছে আর হিলিং এর যে স্টেজ গুলি সেটা তো আমরা সবাই জানি প্রথম হচ্ছে হ্যামাটোমা ফরমেশন হবে স্টেজ অফ হ্যামাটোমা দেন হচ্ছে স্টেজ অফ ইনফ্লামেটরি সেল ইনফিল্ট্রেশন তারপরে হচ্ছে স্টেজ অফ সফট ক্যালাস ফরমেশন তারপরে হচ্ছে স্টেজ অফ হার্ড ক্যালাস ফরমেশন এন্ড কনসলিডেশন মানে সফট ক্যালাসটা বোন মিনারেল এন্ড ম্যাট্রিক্স ডিপোজিশন হয়ে কনসলিডেট হবে ফিফথ স্টেজ হচ্ছে স্টেজ অফ রিমডেলিং মানে বোনস তো তার 
ক্যালাস ফরমেশন হতে হতে অনেক হয়ে যাবে এক্সুবারেন্ট ক্যালাস হয়ে যাবে সো তাহলে তো অনেক প্রবলেম সে ক্ষেত্রে আমাদের বোনসের যে সেল আছে অস্টিওক্লাস সে হচ্ছে বোনটাকে রিজার্ভশন করে খেয়ে খেয়ে তার শেপটা মেনটেন করবে দ্যাট ইজ স্টেজ অফ রিমডেলিং দিজ আর দা স্টেপস অফ বোন হিলিং সো এই হিলিং প্রসেসে কোন ধরনের প্রবলেম যদি হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রবলেম গুলি হয় সাধারণত কি হয় একটা হচ্ছে মেল ইউনিয়ন মানে আমি যদি পজিশন মতো রাখতে না পারি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন মতো তাহলে এটা মেল পজিশনে ইউনাইটেড হবে তারপরে হচ্ছে নন ইউনিয়ন হ্যাঁ আমরা পজিশন অনুযায়ী রাখলাম সবকিছুই করলাম তারপরে অনেক কারণে যদি আমার নিউট্রিশনাল কোন ডেফিসিট থাকে আমি যদি কোন কোন ডিজিজের পেশেন্ট হয়ে থাকি আমার যদি কোন ধরনের ইমিউনো সাপ্রেসিভ এজেন্ট নেয়ার প্রয়োজন হয় হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমার দুইটা ফ্র্যাকচারের মাঝখানে মানে ফ্র্যাকচার ইন্টার মাঝখানে যদি কোনো সফট টিস্যু ইন্টার পজিশন থাকে বা কোন ধরনের মেমব্রেন থাকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমার হিলিংটা হবে না সেই ক্ষেত্রে নন ইউনিয়ন হয়ে যাবে আরেকটা হচ্ছে ডিলেড ইউনিয়ন দেয়ার আর লট অফ কজ অফ ডিলেড ইউনিয়ন যতগুলো কজ নন ইউনিয়নের আছে এই মোরাললেস এই কজগুলো ডিলেড ইউনিয়নের মানে হিলিং হচ্ছে কিন্তু লেট হচ্ছে ঠিক আছে এর মধ্যে ক্রনিক ডিজিজ গুলো খুব বেশি আলোচনায় আসে আর হচ্ছে কোন ধরনের ইমিউনো সাপ্রেসিভ এজেন্ট ড্রাগ যেমন কর্টিকস্টরয়েড বা ক্যান্সার কেমোথেরাপিটিক এজেন্ট যদি ইউজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে ইউনিয়ন গুলো সাধারণত লেট হয় ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি যদি থাকে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইনফেক্টেড নন ইউনিয়ন ইউনিয়ন তো হয় নাই মরলেস ইনফেকশনও ডেভেলপ করে গেছে তাহলে ইনফেক্টেড নন ইউনিয়ন ওকে তো এখন অ্যানাদার কোশ্চেন হচ্ছে টেল দা এভারেজ হিলিং টাইম অফ আপার এন্ড লোয়ার এক্সট্রিমিটি ইন কেস অফ চাইল্ড এন্ড অ্যাডাল্ট ওকে তাহলে আমাদের ইন কেস অফ চিলড্রেন আপার লিম্ব হচ্ছে আমরা হিলিং টাইম 3 উইকস এন্ড লোয়ার লিম্ব হচ্ছে 6 উইকস ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট জাস্ট ডাবলিং টাইম আপার লিম্ব 6 উইকস এন্ড লোয়ার লিম্ব হচ্ছে 12 উইকস ওকে আচ্ছা হোয়াট ইজ ডিলেড বোন হিলিং আমরা ডিলেড বোন হিলিং বলতে কি বুঝি এখানে হচ্ছে আমরা ডেফিনিশন যে ফেইলিয়র টু শো প্রগ্রেসিভ অর ক্লিনিক্যাল রেডিওলজিক্যাল সাইন অফ হিলিং ইন এক্সপেক্টেড টাইম আমাদের যে এক্সপেক্টেড টাইম কিছুক্ষণ আগে আমরা বললাম এই এক্সপেক্টেড টাইমটা যখন পার হয়ে যাবে বাট ক্যালাস আছে হিলিং হচ্ছে বাট সেখানে মুভমেন্ট করলে মুভমেন্টটা পেইনফুল হচ্ছে ঠিক আছে देयर इज अ মুভমেন্ট ইন দা ফ্র্যাকচার সাইট স্লাইট মুভমেন্ট ইন দা ফ্র্যাকচার সাইট বাট ইট ইজ পেইনফুল সে ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ডিলেড ইউনিয়ন বলবো অনেকগুলা কজ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির কারণে স্টেরয়েড ইউজ করতেছে কোন শারীরিক ক্রনিক ডিজিজের কারণে ডিলেড ইউনিয়ন হয়ে থাকে ওকে সো এখানে আমাদের অনেকগুলা কজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বায়োলজিক্যালি যেমন ইনএডিকুয়েট ব্লাড সাপ্লাই যদি থাকে সফট টিস্যুর ড্যামেজ যদি থাকে আমরা যদি পেরিওস্টিয়ামকে অপারেশন করার সময় খুব বেশি তুলে ফেলি স্ট্রিপিং করি সে ক্ষেত্রে হতে পারে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমরা যে স্প্লিন্ট ইউজ করেছি সেটা যদি প্রপার না হয়ে থাকে আমরা যেই ফিক্সেশনটা করলাম সেটা যদি খুব বেশি ধরনের রিজিড ফিক্সেশন হয় হ্যাঁ যদি কোনো ধরনের ইনফেকশন প্রেজেন্ট থাকে তারপর হচ্ছে পেশেন্টের হচ্ছে চারটা ফ্যাক্টর ইমেন্স ইম মডারেট ইম মোভেবল আন্ড হচ্ছে ইম্পসিবল ওকে এই জিনিসগুলো যদি থাকে পেশেন্ট ফ্যাক্টরের মধ্যে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ইউনিয়নটা লেইটে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস অফ নন ইউনিয়ন এটা ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট এটা শর্ট কেসের জন্য ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস কি নন ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ठीक बन मुफ इन पीस That means एकाने movement possible माने होते हैं। अमरा जखोन proximal अंशो, distal अंशो धोरे नारा देवो, शेटा movement हो बे, but कोनो pain थक बना। Painless abnormal mobility at the fracture site is the clinical sign of non-union. Okay? एवं शेखते deformity होये थक बे, हाथेर बा पायर जेकानी fracture तथा को that is gross visible deformity by angulation इत्तरी थकते पड़े। 
আর রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং হচ্ছে কি রেডিওলজিক্যালি আমরা সাধারণত নন ইউনিয়নের যখন তোমাদের ক্লাস নিয়েছিলাম তখন হচ্ছে কিছু ক্লাসিফিকেশন করেছিলাম হ্যাঁ সেখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাট্রোফিক নন ইউনিয়ন বোন এনগুলো অ্যাট্রোফি হয়ে আছে হাইপারট্রোফিক নন ইউনিয়ন বোন এনগুলি হাইপারট্রোফি হয়েছে কিন্তু নন ইউনিয়ন হয়ে আছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে সিওডো আর্থ্রোসিস মানে ফাইব্রাস ইউনিয়ন ডেভেলপ করে আছে ঠিক আছে পায়ের মতো হয়ে থাকবে কিন্তু কন্ট্যাক্টে থাকবে না আর হচ্ছে সিউডো আর্থ্রোসিস মানে হচ্ছে টোটাল দুইটা বোন স্যান্ড এর মাঝখানে ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে একটা জয়েন্ট এর মতো ফরমেশন করে থাকবে ওকে আচ্ছা তাহলে নন ইউনিয়নের এখানে ম্যানেজমেন্ট জানতে চেয়েছে হ্যাঁ তা নন ইউনিয়নের ম্যানেজমেন্ট যেটাই আমরা বলবো এখানে অনেকগুলো জিনিস বলা হয়েছে আমরা নন ইউনিয়নের ম্যানেজমেন্ট এক কথাই বলবো হচ্ছে নন ইউনিয়নের অনেক কজ হ্যাঁ নন ইউনিয়নের অনেক কজের মধ্যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ওপেন রিডাকশন অ্যান্ড ইন্টারনাল ফিক্সেশন আমি আবারও বলছি ওপেন রিডাকশন হ্যাঁ মানে আমরা কেটে ভিতরে যাব তারপরে যত ফাইব্রাস টিস্যু আছে ডেড টিস্যু আছে সেগুলাকে কেটে ফেলে দিব হ্যাঁ ক্লিনিং করব তারপরে হচ্ছে বোনসের যে এন্ড গুলা আছে এই এন্ড গুলাকে আমরা পরিষ্কার করব হ্যাঁ যত ফাইব্রাস টিস্যু আছে সবগুলা নেবলিং করে নিয়ে নেব তারপরে হচ্ছে এন্ড টু এন্ড আমরা ইন্টারনাল ফিক্সেশন করব বাই প্লেট স্কু দিতে পারি বা যে ডিভাইস দিয়ে করি আমরা হ্যাঁ দিয়ে সাথে আমরা দিব হচ্ছে বোন গ্রাফ হ্যাঁ অটোজেনাস ক্যান্সালাস বোন গ্রাফ ওকে অটোজেনাস ক্যান্সালাস বোন গ্রাফ এটা হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটা হচ্ছে অস্টিও ইন্টিগ্রেশন করবে এবং অস্টিও প্রোপাগেশন করবে হ্যাঁ অস্টিও ইন্টিগ্রেশন করে অস্টিও প্রোপাগেশন করে এই যে আমার বোনসটা হিলিং হলো না হ্যাঁ এই হিলিংটাকে আমার মানে হিলিং প্রসেসটাকে স্টিমুলেট করবে দ্যাট ইজ অস্টিও ইন্টিগ্রেশন ইন্টারনালেশনগ্রাফ্ট ওকে সাধারণত খুব কম হয় মিডিল থার্ডে বেশি হয় মিডিয়াল ইন্ডে একেবারেই কম হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ক্লেবিক্যাল ফ্র্যাকচারের সাইন সিমটম কি আমরা ক্লেবিক্যাল ফ্র্যাকচারের একটা হিস্ট্রি থাকবে হিস্ট্রি অফ ফল অন আউট স্ট্রেস হ্যান্ড হ্যাঁ ক্লেবিক্যাল ফ্র্যাকচারে পেশেন্টটা আউট স্ট্রেস হ্যান্ডে ফলের একটা হিস্ট্রি থাকবে অথবা ডাইরেক্ট ব্লো আওয়ার দা ক্লেবিক্যাল ক্লেবিক্যালের উপরে যে কোনো ধরনের ডাইরেক্ট ব্লো হয়েছে যার কারণে ভেঙেছে অথবা কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের কারণেও ডাইরেক্ট ব্লো আসে আওয়ার দা ক্লেবিক্যাল সেই ক্ষেত্রে ফ্র্যাকচার হতে পারে দিস ইজ দা মেকানিজম অফ ইনজুরি আচ্ছা তাহলে কি ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটম নিয়ে আসবে پیشنটের এখানে হ্যালো এখন বোঝা যাচ্ছে জি স্যার হ্যাঁ তো ক্লেবিক্যালের ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কি থাকবে ক্লেবিক্যালের ক্লিনিক্যাল ফিচার হচ্ছে ショルダー গ্রিডেলের পাশে হ্যাঁ আমাদের নেকের পাশে একটা বড় বাম্প থাকবে বা সোয়েলিং হয়ে থাকবে ঠিক আছে সোয়েলিং থাকবে কারণ প্রক্সিমাল বা ডিসটাল পোরশন ফ্র্যাকচারের যে কোনো একটা পোরশন ইউজুয়ালি প্রক্সিমাল পোরশনটা আপওয়ার্স যায় ডিসটাল পোরশনটা ডাউনওয়ার্স যায় টুয়ার্স দা এপেক্স অফ দা লাং ডাউনওয়ার্স যায় ডিসটাল পোরশন আর প্রক্সিমাল পোরশনটা আপওয়ার্স থাকে এই আপওয়ার্সের কারণে একটা বাম্প ফরমেশন বা সাবকিউটেনিয়াস লাম্প ফরমেশন হবে ঠিক আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি ফ্র্যাকচার ফ্র্যাগমেন্টটা খুবই শার্প হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে স্কিন কে পায়ার্স করে বের হয়ে আসতে পারে ওপেন ফ্র্যাকচারে ধারণ করতে পারে ঠিক আছে আর সেই যেই সাইটে হবে সেই সাইটের ショルダー জয়েন্টের মুভমেন্টটা পেইনফুল হবে এবং پیشنট হচ্ছে অপোজিট হ্যান্ড দিয়ে সেটাকে ধরে তারপরে আমাদের চেম্বারে আসতে পারে আমাদের কাছে আসতে পারে অথবা একটা এলবো ব্যাগে করেও پیشنট তার হাত সাসটেইন করে নিয়ে আসতে পারে ঠিক আছে 
তো আমরা এক্সামিনেশন করব মুভমেন্ট অবশ্যই দেখে করব যে কোন ধরনের স্কিন ইনজুরি হচ্ছে কিনা আর আমরা একটা বাম ক্লেভিকুলার এরিয়াতে দেখতে পারলে অবশ্যই বুঝতে পারবো যে কোন ধরনের প্রবলেম আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন ডিসটাল পোরশনটা এফেক্টস অফ দা লাং এমন পেশেন্ট পাওয়া যেত আগে যে এফেক্টস অফ দা লাং কে যখন পায়াস করত সেই ক্ষেত্রে তখন আমার সার্জিক্যাল এমফাইসিমা বা লাং ইনজুরি ডেভেলপ করত সেই ক্ষেত্রে আমার পুরো শোল্ডার রিজিয়নে ক্র্যাপস হ্যাঁ এবং সাথে پیشنটের সিভিয়ার ব্রেথলেসনেস নিও پیشنট প্রেজেন্ট করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ক্লেভিকাল ফ্র্যাকচারের ট্রিটমেন্ট কি ক্লেভিকাল ফ্র্যাকচারের ট্রিটমেন্ট সাধারণত যদি আনডিসপ্লেস ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার স্লিং এর মধ্যে রেখে দেই ফর 3 উইকস এর জন্য আর যদি ডিসপ্লেস ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রাই করি ক্লোজ রিডাকশন করে আমরা ফিগার অফ 8 ব্যান্ডেজ দেওয়ার জন্য ক্লোজ রিডাকশন ফলোড বাই ফিগার অফ 8 ব্যান্ডেজ হ্যাঁ এন্ড আমার হাতটাকে বা আর্মটাকে এলবো ব্যাগের মধ্যে মানে সাসটেইন করে রাখবো হ্যাঁ যেন ক্লেভিকাল মানে স্পাইনের যেই আমাদের ওয়েটটা ক্লেভিকাল দিয়ে থ্রু জয়েন্টে আসে তো সেটা হচ্ছে আমাদের জয়েন্ট যখন এলবো জয়েন্টকে আমরা সরি শোল্ডার জয়েন্ট বা আর্মকে আমরা এলবো ব্যাগের মধ্যে সাসটেইন করে রাখবো তখন হচ্ছে আমার ওয়েট রিডাকশনটা আর থ্রু আমার চেস্ট দিয়ে তারপরে গ্র্যাভিটি নিচের দিকে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমার ক্লেভিকাল কোনো ওয়েট বেয়ারিং করবে না ইমোবিলাইজ থাকবে এবং উপরে আমার ফিগার অফ 8 ব্যান্ডেজ থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট আর সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যদি পায়ার্স করে যায় স্কিন ডিসরাপশন করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওপেন রিডাকশন ইন্টারনাল ফিক্সেশন করতে হয় বাই ক্লেভিকুলার প্লেট এন্ড স্ক্রু দিয়ে আর হচ্ছে যারা হচ্ছে আমাদের মানে साधारणारेटिवेंट फ्रैक्चर ফলন আউট স্ট্রেস হেন দিয়ে পোস্ট মেনোপোজাল লেডি বা অস্টিওপোরোটিক মেল پیشنট হ্যাঁ এই সিনারিও দিয়ে রিটেনের কোশ্চেনও আসে অথবা এমসিকিউ তো কোলিস ফ্র্যাকচারের স্টেম থাকে সো দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কোলিস ফ্র্যাকচার কি কোলিস ফ্র্যাকচার হচ্ছে ট্রান্সভার্স ফ্র্যাকচার এট দা ডিসটাল এন্ড অফ দা রেডিয়াস 2.5 সেমি এবভ দা রেডিয়াল আর্টিকুলার মার্জিন ঠিক আছে রেডিও কার্পাল জয়েন্ট না রেডিয়াল আর্টিকুলার মার্জিন ঠিক আছে 5 cm proximal 2.5 cm above the articular surface of the radius hai radius er articular surface er sathe ha sathe hocche du tin ta kotha thake with or without displacement of the inferior radio ulnar joint with or without subluxation or dislocation of the inferior radio ulnar joint with or without ফ্র্যাকচার অর ডিসলোকেশন অফ দা আলনার স্টাইলয়েড প্রসেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে টোটাল কমপ্লিট ডেফিনিশন এ ট্রান্সভার্স ফ্র্যাকচার এট দা লোয়ার এন্ড অফ দা রেডিয়াস 2.5 সেমি এবভ দা আর্টিকুলার সারফেস অফ দা রেডিয়াস রেডিয়াস এর আর্টিকুলার সারফেস থেকে হ্যাঁ উইথ অর উইদাউট সাবলাক্সেশন অর ডিসলোকেশন অফ দা ইনফেরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট এন্ড উইথ অর উইদাউট ফ্র্যাকচার অফ দা আলনার স্টাইলয়েড প্রসেস ঠিক আছে আর স্মিথ ফ্র্যাকচার হ্যাঁ এটা আরেকটা জিনিস এটার আরেকটা নাম হচ্ছে রিভার্স কোলিস ফ্র্যাকচার বলি আর কি আমরা স্মিথ ফ্র্যাকচার আছে লোয়ার এন্ড অফ দা রেডিয়াস সাধারণত কোলিস ফ্র্যাকচারে ডরসাল ডিসপ্লেসমেন্ট ডরসাল অ্যাঙ্গুলেশন এবং রেডিয়াল টিল্ড হয় যেটাকে আমরা ডিনার ফর্ক ডিফর্মিটি বলে থাকি হ্যাঁ আর স্মিথ ফ্র্যাকচারটাতে কি হয় এটাতে হচ্ছে যে কোলিসে ডরসাল ডিসপ্লেসমেন্ট ডরসাল অ্যাঙ্গুলেশন আর স্মিথে অ্যান্টেরিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট এবং অ্যান্টেরিয়রলি অ্যাঙ্গুলেশন হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিভার্স কোলিস ফ্র্যাকচার স্মিথ ফ্র্যাকচারটা হচ্ছে রিভার্স কোলিস ফ্র্যাকচার ওকে আচ্ছা রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস কি রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস হচ্ছে কোলিস ফ্র্যাকচারের ওই যে আমরা বললাম 
dorsal displacement, dorsal angulation, among radial uh, radial tilting. Tika se. Ita hotse uh, radiological findings. Jeta camera dinar for deformity shabe uh, bolli. Tika se. Taole collis uh, fracture er clinical feature ki hotte pare. Collis fracture er clinical feature ta er modde bolli fili. Clinical feature hotse patient amader kache ajbe. Uh, wrist joint huge swelling thakte pare othoba mild swelling thakte pare mild to moderate swelling sathe ki thakte pare amader dinner fork deformity ta visible gross dinner fork deformity thakte pare amar ekta video upload kora ache amar uh, orthopedics er lecture e tumra obosshoi seta dekhba kibhabe manage kora hoyeche conservatively ekta 60 years er old female seta dekhli tumra bujhe jaba ha visible gross deformity thake tar pore hocche swelling thake unable to move thake ha আর হচ্ছে আমরা অন এক্সামিনেশন টেন্ডারনেস পাবো আমরা মুভ করাতে যাব না জাস্ট ডিসটাল নিউরোভাস্কুলার স্ট্যাটাসটা চেক করব যে এখানে সোয়েলিং হয় অবশ্যই ডিসটাল নিউরোভাস্কুলার স্ট্যাটাস আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট আমরা কি করে থাকি কোলিস ফ্র্যাকচারে সাধারণত আমরা সাধারণত আমরা ডিসপ্লেস হোক আন ডিসপ্লেস হোক আমরা সাধারণত কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টটাই প্রেফার করে থাকি ঠিক আছে তাহলে আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট কি ট্র্যাকশন এন্ড কাউন্টার ট্র্যাকশন দিয়ে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে অ্যালাইনমেন্টে আনি বাই কারেক্টিভ ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে আন্ডার হেমাটোমা ব্লক হ্যাঁ এখানে যে হেমাটোমাটা ফরমেশন হয় সেখানে হেমাটোমা ব্লক করে আমরা লোকাল অ্যানেস্থেটিক সেখানে ইনফিল্ট্রেট করি করে তারপরে হচ্ছে ট্র্যাকশন এন্ড কাউন্টার ট্র্যাকশন দিয়ে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে আনি আনার পরে তারপরে হচ্ছে আমরা কোলিস প্লাস্টার দিয়ে থাকি ঠিক আছে কোলিস প্লাস্টার দিয়ে থাকি কোলিস প্লাস্টারটা কি জিনিস কতটুকু থেকে কতটুকু ব্যাপ্তি এবং কোলিস প্লাস্টারটা দেখেছো কিনা এটা সারা জিজ্ঞেস করে পরীক্ষার ভাইবা বোর্ডে তোমরা ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবা ঠিক আছে কোলিস প্লাস্টার দিয়ে থাকি যদি প্রয়োজন পড়ে সে ক্ষেত্রে আমরা প্লাস্টার করার পরে আবার প্লাস্টারটা কেটে স্প্লিট করে রাখতে পারি যে সোয়েলিং আছে সোয়েলিং যদি বাড়ে সে ক্ষেত্রে এটা যেন স্পেস দিতে পারে এটাকে স্প্লিটিং বলা হয় প্লাস্টারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আর সার্জারি কাদের ক্ষেত্রে করার লাগে সার্জারি হচ্ছে যদি কোলিস ফ্র্যাকচার স্কিন কে পায়ার্স করে আসছে এটা ওপেন টাইপের হয়ে গেছে হ্যাঁ অথবা সিভিয়ার সফট ইস্যু ইন্টারপোজিশন হয়ে আছে যে আমরা ক্লোজ রিডাকশন করে এটাকে জায়গায় আনতে পারি নাই সিভিয়ার সফট ইস্যু ইন্টারপোজিশন হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে আমরা আগে সোয়েলিং সাবসাইড করার জন্য একটা পোস্টেরিয়র কাস্ট দিয়ে রাখি সোয়েলিং সাবসাইড করলে তারপরে আমরা ওপেন রিডাকশন করে তারপরে হচ্ছে আমরা প্লেট এন্ড স্ক্রু ফিক্সেশন করা হয়ে থাকে কোলিস ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বাট আমরা সাধারণত কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টই করে থাকি তো কমপ্লিকেশন কি হতে পারে কমপ্লিকেশন কোলিস ফ্র্যাকচারের ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আর্লি কমপ্লিকেশন যেমন সার্কুলেটরি প্রবলেম হয় নার্ভ ইনজুরি হতে পারে যেহেতু হিউজ সোয়েলিং হয় এখানে কার্পাল টানেল সিনড্রোম হতে পারে মিডিয়ান নার্ভ কমপ্রেশন হতে পারে আলনার নার্ভও কমপ্রেশন হতে পারে ওকে তারপরে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার ফাইব্রোকার্টিলিস কমপ্লেক্স থাকে এখানে সেটা ইনজুরি হতে পারে রিফ্লেক্স সিম্পথেটিক ডিস্ট্রফি ওকে আর লেটার ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রপার পজিশনিং করতে না পারি তাহলে মেল পজিশনে ইউনিয়ন হতে পারে ডিলে ইউনিয়ন নন ইউনিয়ন হতে পারে ইউজুয়ালি নন ইউনিয়নটা খুব বেশি হয় না ডিলে ইউনিয়ন হতে পারে আর রিস্ট জয়েন্টটা স্টিফ হতে হতে পারে যদি পেশেন্ট প্রপার মানে রিহ্যাবিলিটেশন প্রটোকল ফলো না করে সে ক্ষেত্রে জয়েন্ট রিস্ট জয়েন্ট স্টিফনেস ডেভেলপ করতে পারে ঠিক আছে আর হচ্ছে शेष আর ইদের পর থেকে তোমাদের সাবসিকুয়েন্টলি আইটেমও শুরু হবে তোমরা এগুলা কন্টিনিউ করে পড়ে ফেলো ঠিক আছে আর শুধু অর্থোপেডিক্স না সার্জারি এবং এলাইড আমাদের যেহেতু সার্জারির সাথে অর্থোপেডিক্স আলাদা বোর্ড হয় সাধারণত সো আমরা তোমাদেরকে কিছু শর্ট কেস হ্যাঁ এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট এক্সামিনেশন এগুলো আমরা ঈদের পরে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব ঠিক আছে কারণ এগুলো তোমাদেরকে পরীক্ষার সময় মানে দেখাইতে হবে এবং কিছু কিছু এক্সামিনেশনের ইন্টারপ্রিটেশনও বলতে হয় হ্যাঁ তো এগুলো আমরা তোমাদেরকে আস্তে আস্তে দেখিয়ে দিব ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার